எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது எப்படி கிச்சனுக்கு டைல் ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸ்ப்ளாஷ் பேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பின்னாடி நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கிச்சனுக்குள்ளே வந்து இதை நம்மளே போட்டு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை வந்துச்சு எனக்கு டிஐ மேலே ஒரு சில பிரிய பூமே இருக்கும் சரி நம்மளே போட்டு பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு ரெண்டு மூணு விதமாக எல்லாம் தேட ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் கோட்டெலாம் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு ஆயிரம் பவுண்டு கிட்ட எல்லாம் அறநூறு எழுநூறு எட்நூறு ஆயிரம் பவுண்டு வரைக்கும் போனதுனால யோசிச்சுட்டு சரி நம்மளே போடலாமே நமக்கும் கரோனா வேறு லாக்டவுன் ஆச்சா அவங்களுக்கு சரி நம்மளே போடலாமே அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தோம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குறது நீங்கள் நாங்கள் போட்டிருக்கிற டைல் தான் ப்ளூ ஒயிட்டு ரெட்டு ஒயிட்டு தான் போடலான்னு ஆரம்பித்தோம் பட் அது ரெட்டு டைல் கிடைக்கலன்ட்டு ப்ளூ ஒயிட்டு போட்டோம் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்குது உங்களுக்கு நான் போ அதனோட அந்த அனுபவத்தை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் முழுசாகவே நீங்கள் ஒரு டிஐவிக்குன்னு இது அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் உங்களுக்கு நீங்களே இப்போ செய்யணுங்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு மாதிரி போர் அடிச்சு போய் நடுவில் விட்டுருவீங்க இது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிங்கில் தான் பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணோம் என்ஜாய் பண்ணி அப்படியே டெய்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஈவினிங் டைமில் அப்படி தான் பண்ணோம் ஒரு சில பிளான் பண்ணணும் கொஞ்சம் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஜஸ்ட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி நான் பிரணவ் ஒய்ஃப் எல்லோரும் சேர்ந்து மூணு பேர் தான் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இதை பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபேமிலி ப்ராஜெக்டாக பண்ணுறக்கு ஒரு அருமையான விஷயம் அது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எங்களோட கிச்சன் ஒரு யூ ஷேப்பில் உங்களுக்கு அந்த ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த கிச்சனோட கேபினட்ஸ் இருக்கிறது தெரியும் இந்த மேலே இருக்கிற கேபினட்டுக்கும் கீழைக்கும் நடுவில் ஒரு யூ ஷேப்பில் நாங்கள் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணோம் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ தெரியும் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு மூணு ஸ்டெப்பாக பிரிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா சொல்கிறேன் நான் எப்படியெல்லாம் பண்ணோன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை த வால் ஏரியா டு பி டைல்டு நீங்கள் எங்கே போடணுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ எங்களுக்கு முதல்ல என்ன நினைச்சோன்னா லெஃப்ட் சைடில் மட்டும் போட்டுவோம் அப்படின்னு நினச்சோம் இப்போ விண்டோ கீழே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டைல் பேட்ச் இருக்குது அந்த டைல் அப்படியே விட்டுடலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசித்தோம் அப்படியே விட்டுடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ லெஃப்ட் சைட் மட்டும் போடலான்னு ஆரம்ப யோசிச்சுட்டு ஆக்சுவலி பாதி போட்டதையும் அடடா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்ம ரைட் சைட்லேயும் சேர்த்தியே போட்டலாம் அப்படின்ட்டு ரைட் சைட்லேயும் சேர்த்தே நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டோம் பட் பிளான் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு டபுள் மைண்ட் இருந்ததுனால ரெண்டுக்கும் சேர்த்தியே இதை எடுத்தோம் அளவெல்லாம் எடுத்தோம் நாங்கள் அடுத்தது முதல்ல வந்து ரிமூவ் வால் அதுக்கடுத்து ஒரு பிளான் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன இது போடணும்னு முடிவாயிடுச்சு இல்லையா அடுத்தது வால் பேப்பரை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணணும் நிறைய வீடுகளில் வால் பேப்பர் இருக்கும் வால் பேப்பர் இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அப்படியே நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை தாண்டி போய்க்கலாம் பட் எங்களுதில் பார்த்தீங்கன்னா வால் பேப்பர் இருக்கும் வேறு அப்புறம் நான் அந்த உரிக்கிறேன் இல்லையா உங்களுக்கு வால் பேப்பர் உரிக்கிறது வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்கலாம் வால் பேப்பர் ஐதர் அந்த லிக்விட் போட்டு உரிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு இது டைரெக்டாக வாம் வாட்டரை ஸ்பாஞ்சில் வச்சு நல்லா தொடச்சி ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க ஊற விடுங்க ஊற விட்டுட்டு அப்புறம் எடுங்க ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் ஊற விடாமல் எடுக்கங்காட்டி நிறைய பிச்சு பிச்சு வந்துடுச்சு பேப்பர்லாம் சரியாக கொஞ்சம் வராமல் இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஊற விட்டுட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லாவே வந்துடும் ஸோ வால் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து நாங்கள் சுரண்டி எடுத்துட்டோம் லைட்டாக தண்ணியில் விட தொட்டு இது பண்ணுங்காட்டி ஸ்க்ராப்பர் மாதிரி இது கத்தி வச்சுருந்தோம் இது வச்சுருந்தோம் ஸ்ப்ரெட்டர் ஆக்சுவலி அது உங்களுக்கு சிமெண்ட் இது க்ரௌட் ஸ்ப்ரெட்டர் அது அதை அதையே நாங்கள் இதை வச்சு உரிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நீட்டாக எடுத்துகிட்டோம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அங்கங்கே எங்கே சிமெண்ட் போயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக அந்த இது போட்டு ஃபில்லர் போட்டு அதை ரெடி பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஸ்மூத்தாக ஓரளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் லேஸ் வாசாக இருக்காது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பின்னாடி அதசி போட்டு டைல் ஓட்டினீங்கன்னா ஒன்றும் தெரிய போகிறது கிடையாது அடுத்தது வந்து நம்ம பண்ண பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஆக்சுவலி எவ்வளோ டைல் வாங்கணும் எவ்வளோ கு அந்த அதசி வாங்கணும் க்ரௌட் வாங்கணுங்கிறத தெரியணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் ஸ்கொயர் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கணக்கு போட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக நான் பிரிச்சுக்கிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு பேட்ச் பேட்சாக உங்களுக்கு அந்த வீடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய
கொஞ்சம் சில்வர் டச்சோடு வாங்கணும் கொஞ்சம் பழப்பழம் இருக்கட்டுமே அப்படின்ட்டு அது உங்களுக்கு சுற்றளவு அப்படிம்பாங்க இல்லையா நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே மட்டும்தான் உங்களுக்கு மேலே சைடில் மட்டும்தான் தேவைப்படுமே ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த இதுலேயே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு அருவது ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கேயெல்லாம் நீங்கள் ட்ரிம் ஒட்டினா நல்லா இருக்குன்னு தோணுதோ அங்கே மட்டும் நீங்கள் அதில் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ட்ரிம் நீளம் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ட்ரிம் வந்து டைலோட திக்னஸ் பொறுத்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா டைல் நாங்கள் வாங்கின டைல்னால் செவன் எம்எம் திக்னஸ் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ் எம்எம் வாங்கினோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெவல்டு டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை நான் பின்னாடி லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்றேன் பெவல்டு டைல் வாங்கலை விட பிளைன் டைலாக வாங்கினா உங்களுக்கு ஒட்டுறக்கும் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக இருந்திருக்குமோனு தோணுது பட் பெவல்டு டைல் வாங்கும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு லுக் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறக்கா பெவல்டு டைல் வாங்கணும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் டைல் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைட் டைல்னால் உங்களுக்கு ட்ரிம்மோட சைஸ் வந்து அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் நாங்கள் செவன் எம்எம் டைல் இருந்துச்சு பெவல்டுங்கிறனால சிக்ஸ் எம்எம் ட்ரிம் வாங்கினோம் நாங்கள் டைல் ட்ரிம் வாங்கினோம் அப்புறம் வந்து பர்ச்சேஸுக்கு நிறைய ஐட்டங்கள் நீங்கள் தேட வேண்டியது வரும் இல்லையா லிஸ்ட்டு பின்னாடி கொடுத்துட்றேன் நான் உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் நான் விக்ஸு பிஎன்கியூ இது ரெண்டு தான் மோஸ்ட்லி வாங்கணும் ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸும் ஸ்டூல் ஸ்டேஷனும் போனோம் சிலதுக்காக சிலதுக்காக எல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோ வந்து பிஎன்கியூவோட ஒரு வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதை நான் இதுலேயும் வீடியோவோட இதுலேயும் கொடுத்துட்றேன் நான் டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இந்த லிங்க்கை கொடுத்துட்றேன் நான் இது கண்டென்ட் ஃபுல்லாகவே அதில் கொடுத்துட்றேன் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நீங்கள் அது ஒருக்க பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்து தான் நான் இது பண்ணேன் நான் ரொம்பலாம் பார்க்கல ஓரளவுக்கு பார்த்தேன் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் அவ்வளோதான் ஸ்டெப் டூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன வாங்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வரிசை எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோவே எடுத்து போட்டேன் நான் டைல் கட்டர் இந்த டைல் கட்டர் ரொம்ப எல்லாம் காஸ்ட்லி இல்லைங்க நான் நாங்கள் வாங்கினது பதினஞ்சு கொண்டோ பதினாலு அது மாதிரி ஏதோ ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ்லேயே நம்ம தான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டைல் கட்டர் தான் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது வால் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிக்விட் வாங்கினோம் பட் ஆக்சுவலி வாட்டர் ஹாட் வாட்டரில் வச்சா வச்சு எடுத்தாலே நே நீட்டாக வந்துருச்சு ஸோ இது வேணால் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் பின்னாடி வாங்கினோம் ரெண்டு செகண்ட் டைம் போகும்போது அடுத்தது உட்டன் லாக் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஒரு உட்டு பிளைன் ஃப்ளாட் உட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டைல கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி உறக்கலாம் வசதியாக இருக்கும் ஒரு க நான் சுற்றி இல்லடிச்சு டைலை உடச்சி போட்டேன் நான் அதை கொஞ்சம் உள்ளே தட்டதுக்கு போய் இரும்பு சுற்றியில் இருக்கேன்ட்டு அதை வச்சு அடித்து அது உள்ளே உடஞ்சி போச்சு அப்புறம் தான் என்கிட்ட இந்த மாதிரி உட்டு நிறையா இருக்குதுன்ட்டு அதில் ஒன்று எடுத்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸ்ப்ரெட்டர் ட்ரவல் அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த ப்ளூ கலரில் வாங்கியிருக்கேன் இல்லையா ட்ரவல் அப்படின்னு சும்மா ஒரு பவுண்ட் ரெண்டு பவுண்ட் தான் அதெல்லாம் காஸ்ட்லி இல்லை பட் ஆனால் அது ஒன்று மட்டும் வாங்கிட்டேன் நான் ஸ்ப்ரெட்டருக்கு வேறு நான் பின்னாடி ஒன்று வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட்டர் காமிக்கணும் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் இதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டர் நான் இது வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு மாதிரி இதையே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் முதலையே வச்சுருந்தோம் அதனால் இதையே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து டைல் ஸ்பேசர் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்னதாக ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக சைன் அவுட் இருக்கும் டூ எம்எம்மா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களோட டைல் சைஸ் பொறுத்து நான் டூ எம்எம் ஸ்பேசர் வாங்கினேன் டைல் ஸ்பேசர்ன்ட்டு ஒவ்வொரு டைம் டைல் வைக்கும்போது கீழேயும் சைட்லேயும் வந்து இந்த ஸ்பேசஸை வைக்கணும் ஸோ தட் டைல் உங்களுக்கு கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரெண்டு டைலுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் ஏன்னா அதில் தான் ஒயிட் கலர் க்ரௌட் போடுவீங்க ஸோ அது அது ஒரு நல்ல ஒரு இது ஐநூறு ஐநூறு அது மாதிரி பேக்காக கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரைஸ் தான் அடுத்தது வந்து இந்த டஸ்ட் ஷீட் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் வாங்கணும் யூஸே பண்ணல நாங்கள் ரெண்டு மூணு பழைய பில்லோ கவர்லாம் இருந்துச்சு அதை எடுத்து வச்சு அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்றும் பெரிய இதாக இல்லை அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் டைல் ட்ரிம் சொன்னது ட்ரிம்ங்கிறது அந்த எட்ஜில் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் இல்லைனா டைலோட உங்களுக்கு அந்த உடஞ்சி போன எட்ஜெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் அந்த டைல் ட்ரிம் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா க்ளவுஸு நாங்கள் இது தான் வாங்கினோம் யூனிபான் வால் டைல் அதசி வான் க்ரௌட்னு இருக்கும் ரெண்டுக்குமே இதையே யூஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைலுக்கு பின்னாடி அதசி போட்டு டைலை ஒட்டி ரெண்டு டைலுக்கு நடுவில் க்ரௌட்னு தனியாக போடுவ
இப்போ இந்த இந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் தெரியுது பாருங்கள் ஃபுல் டைலுக்கு மேலே அந்த ரவுண்ட் அடிச்சு காமிச்சிருக்க மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெந்தி டைல் இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாக உடச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸ் எல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் சுற்றி வைக்கும்போது ஒரு அஞ்சாறு குட்டி குட்டி பீஸுக்கு நிறையா தேவைப்படுச்சு ஆக்சுவலி இந்த அந்த இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்டு பீசஸை நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அறுபது எழுபது பீசஸை கட் பண்ணுங்க எடுத்தால் பக்காவை எடுத்து வச்சு நீங்கள் அலைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒட்டிக்கிட்டே வந்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த 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 மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்க நாங்கள் வந்து காம் ஒரு மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் கலர் போட்டதுனால அதுவும் வந்து உங்களுக்கு கலர் காம்பினேஷனும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிட்டு வரணும் இல்லை நீங்கள் ப்ளூ வெட்டி வச்சுருப்பீங்க ஒயிட்டை வச்சுட்டு வெட்டி வச்சுருவீங்க ப்ளூ அங்கே வைக்க வேண்டியதாக வந்துடும் அப்புறம் கடைசியில் திருப்பி இன்னொருக்கா பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஷீட்லேயே ப்ளூ ஒயிட் ப்ளூ ஒயிட்னு ஓட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ப்ளூவாக வெட்டணுமா ஒயிட்டாக வெட்டணுமானு தெரிஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் நுணுக்கமான ஒரு வேலை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக அதை பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நான் பண்ண அளவுக்கு பெரிய ஒன்றும் எங்கேயுமே மிஸ்டேக் ஆகலை ஓரளவு கரெக்டாகவே தான் வந்துச்சு எல்லாமே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட்டு நீங்கள் எப்படி அதசி அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ அதில் ஓ ஓடும் பாருங்கள் அந்த வீடியோ வந்து இப்போது நாங்கள் வந்து அதான் அந்த ஸ்ப்ரெட்டரை வச்சு அப்படியே தான் போடுறாங்க பாருங்கள் வனிதா தான் போடுறோம் அப்படி இது அதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம க்ரௌட்டை போடுறோம் இதை போடுறத மட்டும் காமிச்சிருப்பா அப்படி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவில் இதில் வந்து எப்படி அந்த க்ரௌட்டை ஸ்பேஸ் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரவலை அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாங்க ரொம்ப அப்படியே ஃபுல்லாக ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக அமுத்தி கரன்னு இழுத்துருங்க அப்போ தான் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக வரும் அந்த திக்னஸும் கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுதான் அதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் அது மேலே டைலை ஓட்ட வேண்டிதான் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது டைலை ஒட்டிட்டு இப்போ இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க டைலை ஒட்டிட்டு ரெண்டுக்கு நடுவில் க்ரௌட்டு வந்து க்ரௌட்டையும் நல்லா ஃபுல்லாக போட்டு இது பண்ணி டைலை ஒட்டிட்டு விட்டுருங்க ஒரு ஏன்னா ஸ்பேஸர்ஸோடு அப்படியே நிற்கும் அந்த டைலை ஒட்டினதையும் ட்ரிம்மையும் சேர்த்தி வச்சுருங்க டைலை முதல்ல ஒட்டி அது மேலே ட்ரிம்மை வச்சு ஒரு அமுத்து அமுத்திட்டிங்கன்னா உள்ளே கரெக்டாக போய் அது சீட் ஆகிக்கும் அது மேலே கரெக்டாக அது இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இந்த லைன் வந்து இந்த லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதுதான் ட்ரிம் அது அது ஆக்சுவலி க்ளோஸாக பார்த்தனா இன்னும் நல்லா தெரியும் அந்த ட்ரிம்மை உள்ளே அமுத்தி விடணும் டைலுக்குள்ளே முதல்ல டைலை வச்சுட்டு அப்புறம் ட்ரிம் அமுத்தி விட்டிங்கன்னா பக்காவை வந்து சீட் ஆகிரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு இது அந்த ஸ்பேசர்ஸ் எல்லாம் பிடிங்கி வெளியே எடுஞ்சு எடுத்து போட்டு க்ரௌட் போட்டு எல்லாம் ஃபில் பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு டைலுக்கு நடுவில் கேப் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு மறுக்க ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா இப்போது அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பாஞ்சு வச்சு துடைக்கணும் இப்போ இந்த இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரௌட்டு தடவணும் வாக்கில் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இப்போ துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படி இப்போ துடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நீட்டாக அதை லைட்டாக தண்ணி போட வேண்டாம் லைட்டாக ஸ்பாஞ்சு வெட்டு ஸ்பாஞ்சு வச்சு நீட் துடச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்களா ஓரளவுக்கு அப்படி பக்காவாக க்ளீனாக நீட்டாக வந்துடும் இப்போ அதில் பார்த்திங்கனாலே தெரியுது பாருங்கள் முன்னாடி நீட்டாகிடுச்சு இந்த பக்கம் துடைக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டையுமே காமிக்கிறக்காக தான் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தேன் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவ்வளோதான் இது இது பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ப்ரௌடாக இருக்கும் சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் அது அதை இன்னும் நல்லா நின்று பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும் அடா அடா சூப்பராக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதில் மிஸ் ஆகிறதுல இருந்தால் கமெண்ட் அதில் போடுங்க நானும் டைம் கிடச்சா கூட ரிப்ளை கூட அதில் போட்டு விட்றேன் இதில் இன்னும் ஒன்று ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன பிட்டு பீஸ்களாக இருக்குது டைலை கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் தனித்தனியாக கூட நான் போட்டுறேன் நான் டைம் கிடைக்கும்போது நீங்களும் உங்களோட டிஐ ப்ராஜெக்ட் உடனே ஆரம்பிங்க இந்த கரோனா பீரியடில் வந்து குடும்பமாக சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்